。おいすー、芋なれふです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のミスター、相方はホルホースだよ。ミスターはシーズン11の調整でロデオショットとアルティメットスキルの耐久値がアップ。通常スキルのロデオショットの時点で耐久値がなんと400となっており、通常攻撃一発で撃ち落とせるキャラはジョータロウ、ハイディオ様、ジョースケのみ。これまでもロデオショットは攻撃判定の小さい低火力キャラや射撃キャラでは撃墜が難しかったのだけど、今回の大幅強化によりさらに困難に。特に動きが制限される屋内において、攻撃力400以上もしくはガード持ちのキャラ以外でロデオショットを防ぐのがかなり厳しいので絶大な効果を発揮する。アルティメットの耐久値に至ってはなんと 3.2 倍。耐久値がアップしたことにより中距離からでも相手次第で強気に打っていけるようになった。が、相変わらず当てるのはロデオよりもさらに難しいため、中距離から打つのは選択肢の一つとして基本は今まで通り確実に当てられる場面で使いたい。さて今回は射撃コンビ。後半エリアが狭くなってくるときついがそれまでは独壇場だ。ガンガン打ちまくろう。画面タッチでピンが立てられるようになったおかげで、ロデオショットなどの遠隔攻撃中に発見した敵の位置も瞬時に共有できるのが非常に便利。オットブチャラティが地面に潜ったな。敵がアルティメットを使った時はこちらに来ると思うべし。お待ちかねえありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありありなんだこれおめえには必ずぶち込むこの野郎ブチャラティの復活阻止は無理だったが相方の曲がる弾丸と合わせてポルナレフにも結構なダメージエリア際だがここは蹴りをつけてチップを奪いたいところだ仕方ねえここで決着つけようってんだなやってやるぜうっいますかねえやるのはあの組だなポルナレフ一発で決めてやるよしブチャラティポルナレフペアを撃破これで相方はレベルマックス。私もアルティメット一発解放だ。さてこのエリアは建物だらけで車線が通りにくいな。その上どこに誰が潜んでいるかわからないので慎重に行こう。接近での暗殺こそ、エンペラーの毒なんじゃお、相方が仕掛けた。私も近くに行って周囲の警戒をしよう。夫は危ねえ気らが来ていた。攻撃は足を止めずに撃てる相方に任せてひとまず私は警戒を続けよう。やはりてめえの負けだこの帝王がおすげえ相方が建物にこもっていたジョータロウとハイディオ様を蜂の巣にしてくれたこれで私もレベルマックスおまけに後半の脅威となるペアも一つ沈んだなさてチップは揃ったがシールドがないしこれ以上の確保もできそうにない余計な消耗をしないためにも今のうちに背後の安全を確保し正面の敵に集中できる状況を作っていこうこういう時にも便利なのがロデオショット。建物の内部を瞬時に探索できて誰かいた場合もシグナルピンで瞬時に相方に知らせられる。よしとりあえず周囲の安全は確保できたな。このまま射撃で他のペアを押し込みながらポジションを維持していこう。さて20人いたプレイヤーもだいぶ減ってきた。大通りはこちらが制圧して押し込まれたプレイヤー同士がガンガンぶつかってるぞ。だが油断ならねえ。む、蘇生するかと思ったが逃走済みか。この建物にも残念ながら誰もいないな。今度はブチャラティが地面に潜った。ここは来るにせよ来ないにせよ登ってこられない2階に避難だ。まずい相方の方に行ったか。一瞬焦ったぜ。甘いぞ。なぶっこってやる。こっちを見ろ。俺一人じゃ完璧不利真の覚悟はここからだピストルズてめえらも腹をくくれなんて災難な日だ静かな人生を送りたいこのキラヨシカゲが危ねえ全部持ってかれるとこだったぜブチャラティなランチャペアキラと連戦になって結構危なかったけどなんとか最後の一撃が当たって勝利後半までは盤面を制圧して有利にことが働いたけどアルティメットの打ち合いは危険なので最後まで気を抜いてはいけないアルティメット一発目の無駄打ちがなければ最後のキラも危なげなくいけたはずなので回数があるからといって迂闊に使うのは良くないな
そして終始大火力で相手を制圧して有利な盤面を築いてくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。俺の敵じゃねえ今度の相方はハイディオ様だよさてミスタはチップ1枚でアルティメット以外は揃うので1枚だけもらったらハイディオ様に優先的に回したいところだなところで今回のロデオの耐久調教化にも切実な理由があるミスタのシーズン10の戦績はペア戦では射撃キャラ2位なもののソロ戦は全キャラ最下位をマークしてしまった公式のインタビュー記事によると今回の強化は街に強いキャラを崩しやすくするためとのこと耐久値の大幅アップにより特に屋内への攻撃能力が上がったため、発砲音の小ささと耐久力を活かしてガンガン打ち込める位置取りを心がけたい。さて相方がシールドを確保してくれたことだしそろそろ仕掛けていきたいところだ。遅い無駄無駄無駄無駄無駄お、相方の先制攻撃が刺さった。このチャンスを生かさない手はない。やってやるぜ冗談じゃねえぜやっか<笑>相方の先制攻撃と合わせてゲージ 1.5 本は削ったぞ。いくら体力シールド満タンだったとしてももうあの城太郎に体力は残っていないおっとキラも合流してきたが相方が一足早く城太郎のダウンを取ってくれた物音を聞きつけた他のペアも狙っている気配がするので注意しつつ相方と一緒に強気に攻めていこうよし、ジョータロウキラペアを撃破。相方がこちらの足並みに合わせて立ち回ってくれるのでとても助かる。さて後半の備えは整ったので体力を温存しつつロデオショットで偵察と攻撃をしていこう。行けイーハーおっと近くにプレイヤーが集まりすぎているので一旦ロデオはやめにするか。ロデオショットが強力になった分発砲音を聞かれて優先的に狙われたら厄介なことになる。ここは攻撃が一旦落ち着くまで待っておこうこ、これ行っちゃいますしっかり戦ってくれよよし戦闘音が遠ざかっていっているここは発砲を待って相方に合わせよう,うれーすでにオーラがすげえこれが本物かまだ目の前の建物内に誰かいるので油断せずに行こうよしこれでレベルマックスすでに残り人数は5準備も万端とかなり順調のまま後半戦に臨めそうださて残るプレイヤーは向こうの建物の方か。とりあえず近場の建物の上にはホルホースとジョータロウがいるな。開けたエリアはこちらで押さえたので密集しているプレイヤーたちにロードローラーを叩き込んでもらうチャンスだ。ジョータロウが時と寝返しをしてくるかもしれないのでしっかり動きを見よう。やはり返してきたか、ならば私の仕事は決まった。腕が鳴るぜ、ケム。よし最も厄介なジョータロウをダウン何をやっているんだ無駄無駄無駄無駄無駄無駄このディオが手を貸してやろうさすが父を頭きたぞこ殺してやる死ね無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄残りの二人に相方が一気にとどめを刺してくれて勝利。ロードローラーのタイミングも絶妙でうまくジョータロウに時止めを使わせてくれたおかげで終わり際に不意打ちができた。最後ホルホースのアルティメットにビビってしゃがんでたけど、ああいう場面こそカチカチになったアルティメットを突っ込ませてカウンターを決めれたら完璧だったかな。とにもかくにも相方が常に足並みを揃えてくれたりすぐカバーに戻ってきてくれたり、何かとこちらに合わせてくれたおかげで非常に立ち回りがしやすかった。気のない立ち回りで戦場を支配してくれた相方に感謝それではご視聴ありがとうございました